ஹார்ட்ஸ்ல அதாவது ஹியூமனோட ஹார்ட்டை வந்து என்ன ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கார்டியாக் மசில்ஸ் இட் இஸ் சிட்டுவேட்டடு அது மசில்ஸில் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் கார்டியாக் மசில்ஸ் அது மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லா ஆல் இன்னர் ஆர்கன்ஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் போன் போன்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஸ்ட்ரையேட்டட் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில்ஸ் வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில்ஸ் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் இன் அடிஷன் டு தட் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் நேம்லி கார்டியாக் மசில்ஸ் ஒன்லி ப்ரெசன்ட் இன் தி ஹார்ட் ஹார்ட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸ் தான் ஆனால் இது வந்து இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அது என்ன சொல்கிறோன்னா கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் சிட்டுவேட்டட் இன் தி ஹார்ட் இஸ் சிட்டுவேட்டட் இன் தி தொராசிக் கேவிட்டி அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் போர்ஷன் இஸ் ஸ்லைட்லி டில்டட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் Apex portion is uh, slightly tilted towards left. அதாவது அதனோட எஃபெக்ட்ஸ் மேற்புறம் வந்து கொஞ்சமாக லெஃப்டில் வந்து டில்டடாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் த லெஃப்ட் லாங் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் தி ரைட் ஒன் இதனால் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் லாங் வந்து ரைட்டை விட ஸ்மாலாக இருக்க ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தி லங்ஸ் ஆக்குபைட் பை அ ஹார்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஹார்ட் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறதுனால லங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாலராக இருக்கும் அதனோட வெயிட் வந்து ரைட்டை விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகே டில்ட்டடு லெஃப்டாக வந்து கொஞ்சமாக டில்ட் டில்ட்னா என்ன சாஞ்சு இருக்குது ஆப்ளிக்காக இருக்கும் இட் வெயிஸ் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இன் அன் அடல்ட் அடல்ட்டில் வந்து என்னோடய வெயிட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் த சைஸ் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் இஸ் ரஃப்லி ஈக்குவல் டு அ க்ளோஸ்ட் ஃபிஸ்ட்டு க்ளோஸ்ட் ஃபிஸ்ட்டு ஃபிஸ்ட்டு மீன்ஸ் நம்ம கையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம் நம்ம உள்ளங்கையை வந்து மூடுனா என்ன சைஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து க்ளோஸ்ட் ஃபிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரஃப்லி ஈக்குவல் டு ஒரு சிலருக்கு கை வந்து பெருசாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அதை வச்சு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நார்மலாக அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம கை எவ்வளோ அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஹார்ட்டோட ஸ்ட சைஸ் வந்து அவ்வளோதான் இருக்கும் க்ளோஸ்ட் ஃபிஸ்ட்டு தென் த ஹியூமன் ஹார்ட் இஸ் டிவைடட் இன்ட்டு ஃபோர் சாம்பர்ஸ் ஹியூமன் ஹார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர் சாம்பர்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஒட் ஆர் த ஃபோர் சாம்பர்ஸ் டூ ஸ்மால் ஆரிக்கல்ஸ் அப்பர் டூ ஸ்மால் ஆரிக்கல்ஸ் ஆர் ஏட்ரியம் அண்ட் லோவர் டூ லார்ஜ் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் அப்பர் சாம்பர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஏட்ரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லோவர் சாம்பர்ஸ் வந்து வென்ட்ரிக்கல்ஸ் லோ அப்பர் சாம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தான் தி லோவர் லோவர் சாம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆரிக்கல்ஸ் இப்போ வந்து ஆரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஏட்ரியம் வாட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆரிக்கல் அண்ட் ஏட்ரியம் ரெண்டுமே வந்து சின்ன நிவாசம் நம்ம வந்து ஆரிக்கல் அப்பர் சாம்பருக்கு வந்து சேம் டேர்ம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆரிக்கல் ஏட்ரியம்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் த டேர்ம்ஸ் ஆரிக்கல் அண்ட் ஏட்ரியம் ஆர் யூஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சபிள் டு ரெஃபர் டு தி அப்பர் ஹார்ட் சாம்பர்ஸ் இன் ஓல்டு லிட்ரேச்சர் ஓல்டு லிட்ரேச்சரில் வந்து இது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் கன்ஃபியூஷன் தஸ் லீடிங் டு கன்ஃபியூஷன் ஏட்ரியம்னா என்ன ஆரிக்கல்னா என்ன அப்படின்றது ஏட்ரியம் வாட் இஸ் ஏட்ரியம் ஏட்ரியம் இஸ் அ அப்பர் சாம்பர் ஆஃப் ஹார்ட் வாட் இஸ் ஆரிக்கல் ஆரிக்கல் ஆல்சோ கால்டு அஸ் ஏட்ரியல் அப்பண்டேஜ் ஏட்ரியல் அப்பண்டேஜ் ஆரிக்கல் அப்படின்றது வந்து ஏட்ரியல் அப்பண்டேஜ் தான் அதை நம்ம வந்து ஏட்ரியம்னு கண் கம்ப்ளீட்டாக சொல்ல முடியாது அது ஒன் ஆஃப் த பாட்டு அப்பண்டேஜ் கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆரிக்கல்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஏன் இதை ஆரிக்கல் அப்படின்னு நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஏன் அதை வந்து அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ இயர் லைக் கோனிக்கல் மஸ்குலர் பவுச் தட் அரைசஸ் ஃப்ரம் தி ஈச் ஏட்ரியம் அதாவது இயர் லைக் நம்மளோட இயரை வந்து நம்ம ஆரிக்கல் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் இயரில் வந்து இந்த பின்னா 
இந்த மஸ்குலர் ரீஜன் என்ன சொல்லுவோன்னா எக்ஸ்டர்னல் பின்னால் வந்து அந்த காட்டிலேஜ் விட்டுட்டு லோவர் சைடில் வந்து ரவுண்டாக இருக்க நம்ம தோடு போடுறோம்ல அந்த ரீஜன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அப்பண்டேஜ் வந்து சிமிலர் டு தட் ஆஃப் தி இயர் இயர் ஆரிக்கல் ஸோ இட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் ஆரிக்கல் இதுக்கு ஏற்றியத்துக்கு நம்ம வந்து ஆரிக்கல் ஏன் நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட காதோட கீழ்ப்புறம் வந்து அந்த ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ஹார்ட்டோட ஏற்றியத்தோட ரிசம்பிள் பண்ணுறதுனால அதுக்கு ஆரிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே வட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏற்றியா ஏற்றியா இஸ் டு ரிசீவ் பிளட் இன்டு ஹார்ட் அதாவது ஹார்ட்டுக்கு வந்து பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுறது சாம்பர் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஏற்றியான்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து ஆரிக்கலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆரிக்கல் இஸ் டு இன்க்ரீசிங் தி பிளட் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏற்றியா அதாவது ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏற்றியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆரிக்கல் அதில் உள்ள அப்பண்டேஜ் ஆரிக்கல் தான் வந்து பிளட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுது அப்பர் சாம்பரை டோட்டலாக நம்ம வந்து ஏற்றியம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபோர் சாம்பர்ஸ் அப்பர் டூ ஸ்மால் ஆரிக்கல்ஸ் ஆர் டூ லார்ஜ் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் த வால்ஸ் ஆஃப் தி வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆர் திக்கர் தேன் ஆரிக்கல்ஸ் வால்ஸ் ஆஃப் தி வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆர் திக்கர் தேன் ஆரிக்கல்ஸ் ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போ ஆரிக்கல்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து பிளட்டு பேசிவாக கீழே வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிடும் மேலே உள்ள சாம்பர்ன்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து மேலே உள்ள மேலேருந்து கீழே வந்துடும் ஆனால் இந்த வென்ட்ரிக்கல்ஸ்லேருந்து நம்ம பிளட்டு வந்து டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பை ஃபோர்ஸிங் அதாவது நல்லா ஃபோர்ஸ் கிடச்சா தான் வந்து கீழேருந்து மேலே வந்து போய் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து சப்ளை ஆகும் அப்போ நமக்கு மசில்ஸ் வந்து இதுக்கு திக்கராக திக்காக இருக்கணும் இதை விட ஆரிக்கலுக்கு வந்து தின்னாக இருக்கும் இது வந்து திக்காக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் டு ப்ரடி க்ரியேட் ப்ரெஷர் டு ஃபோர்ஸ் த பிளட்டு பிளட்டை வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும் அதுக்காக இந்த வால்ஸ் வந்து திக்காக இருக்குது ஓகே திக்கர் தன் ஆரிக்கல்ஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேப்புலரி மசில்ஸ் எதனால் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மசில்ஸ் இருக்குது பேப்புலரி மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிளட்டு வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஓகே தென் த ஹார்ட் பால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் ஹார்ட் பால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் வந்து நமக்கு மசில்ஸ் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது அவுட்டர் எப்பிகார்டியம் மிடில் மயோகார்டியம் அண்ட் இன்னர் எண்டோகார்டியம் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் எப்பிகார்டியம் மயோகார்டியம் இன் எண்டோகார்டியம் அவுட்டரை வந்து எப்பின்னு சொல்கிறோம் மயோ மயோனால் மசில்ஸ் மசில் லேயர் வந்து என்ன சொல்கிறோம் மிடில் மசில் லேயர் இஸ் கால்ட் அஸ் மயோகார்டியம் அண்ட் இன்னர் எண்டோகார்டியம் த ஸ்பேஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் தி மெம்ரைன்ஸ் இப்போ இந்த லேயர் வந்து நமக்கு வந்து த ச லேயர் சரௌண்டிங் தி ஹார்ட் இஸ் டபுள் மெம்ரைன் Uh, a space between the it is called as pericardial membrane the membrane which covers the heart is called as uh, pericardial membrane the space between the pericardial space sorry pericardial uh, membrane is known as pericardial space the space is filled with fluid called as pericardial fluid heart sutti irukkudiya the membrane undu double membrane idhula kuda space enna solrom pericardial space nu solrom it is filled with fluid called pericardial fluid okay then the auricles the two auricles are separated by in the rendu auricle inge one irukku inge one irukku nadula vandu namakku inda iota vandu draw pannadanaala idu namakku separate pannadha kaamikka mudiyala the two auricles are separated by inter auricular septum and the two ventricles are separated by ventricles vandu edanaala divide a irukku appadina inter ventricular septum septum na division the two auricles are separated by inter auricular septum and two ventricles are separated by inter ventricular septum the separation of chambers avoids mixing of oxygenated and deoxygenated blood indha mari vandu septum vandu rendu chamber e vandu divide pannirukadanaala அதாவது ஆரிக்கல் ரெண்டுமே சென்ட்ரலில் டிவைட் ஆகிருக்கு அதுமாதிரி வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சென்ட்ரலில் டிவைட் ஆகிருக்கு இந்த ரீசனால் வந்து இட் அவாய்ட்ஸ் மிக்சிங் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் அண்ட் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டு ரெண்டுமே வந்து டிவைட் ஆகுது த ஆரிக்கல் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் தி வென்ட்ரிக்கல் த்ரூ அண்ட் ஓப்பனிங் த ஆரிக்கல் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் தி வென்ட்ரிக்கல் த்ரூ ஓப்பனிங் இந்த ஓப்பனிங் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓப்பனிங் கால்டு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலர் அப்பர்ச்சர் விச் இஸ் கார்டட் பை ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலர் வால்ஸ் இந்த ஓப்பனிங் பேர் வந்து ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலர் ஓப்பனிங் இட் இஸ் கார்டட் பை வால்ஸ் நேம்லி ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலர் வால்ஸ் த ஓப்பனிங் பிட்வீன் த ரைட் ஏட்ரியம் அண்ட் த ரைட் வென்ட்ரிக்குல் இஸ் கார்டட் பை ட்ரை கஸ்பீடு வால்
of the right auricle and right ventricle is guarded by tricuspid valve. Three flaps are cusps. Cusp means projection, small flap, small projection. Okay. இது வந்து ரைட் சைடில் வந்து த்ரீ கஸ்ப் இருக்குது அதே லெஃப்ட் சைடில் வந்து என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாரஸ் பை கஸ்பீட் ஆர் டூ ஃப்ளாப்ஸ் ஆர் கஸ்ப்ஸ் இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் மிட்ரல் வால்வ் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பை கஸ்பீட் ஆர் மிட்ரல் வால்வ் ஓகே மிட்ரல் வால்வ் கார்டிங் ஓப்பனிங் பிட்வீன் த லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஏன் இதை வந்து நம்ம மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சர்ச்சில் வந்து ப்ரீஸ்ட் இருப்பாங்க இந்த போ பாண்டவர்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட க்ரௌன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஷேப் வந்து மிட்ரல் வால்வ் சாரி ட்ரைக் ஸ்பீடு வந்து எப்படி டூ ஃப்ளாப்ஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி அவங்களோட மேலே க்ரீடை வந்து அந்த ஷேப்பில் இருக்குதாமா அதனால் இதுக்கு நீ என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்க மிட்ரல் வால்வ் பை கஸ்பீடு வந்து எதை ரிசம்பிள் பண்ணுது ப்ரீஸ்டோட க்ரௌன் க்ரௌனை வந்து ரிச ரிசம்பிள் பண்ணுறதுனால இதுக்கு இன்னொரு நேம் அதுக்கு பேர் தான் மிட்ரல் அவங்க தலையில் வச்சுருக்காங்களா அந்த க்ரௌனுக்கு பேர் மிட்ரல் அதனால் அந்த ஷேப்பில் வந்து இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பை கஸ்பீட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் மிட்ரல் வால் கார்டிங் காட்ஸ் த ஓப்பனிங் பிட்வீன் தி லெஃப்ட் ஏட்ரிம் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் த வால்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட் அலோஸ் தி பிளட் ஃப்ளோ ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் இந்த வால்வ் வந்து இதில் வந்து வால்வ் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் தான் அந்த பிளட் அலோவ் பண்ணும் ரிட்டன் வந்து போகாது கீழே வந்ததுக்கப்புறம் பிளட் வந்து ரிவர்ஸில் போகாது அதை கா அதாவது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வால்ஸ் இருக்குது ஓகே த வால்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட் அலோஸ் த பிளட் ஃப்ளோ ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் தட் இஸ் ஃப்ரம் தி ஏட்ரியே டு தி வென்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் தி வென்ட்ரிக்கல்ஸ் டு தி பல்மனரி ஆர்ட்ரே இப்போ வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்த பிறகு திரும்ப ரிட்டன் போகுது எங்கே போகணும்னா அயோட்டாக்கு போகுது ப்ளஸ் வந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கு வந்து ட்ராவல் ஆகுது திஸ் வால்ஸ் ப்ரிவென்ஸ் பேக்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட்டு இப்போ இங்கே இருக்க வால்ஸும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஓகே தென் த ஓப்பனிங் ஆஃப் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் இன்டு பல்மனரி ஆர்ட்ரி அண்ட் அயோட்டா ஆர் கார்டட் பை அயோட்டிக் அண்ட் பல்மனரி பல்மனரி வால்ஸ் அதாவது அயோட்டாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய வால்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அயோட்டிக் வால் பல்மனரி வெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய வா வால்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பல்மனரி சாரி செமிலுனார் வால்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்கிற பல்மனரி வால் வால்ஸ் இது எல்லாமே என்ன டோட்டலாக என்ன சொல்கிறோன்னா செமி லுனார் செமி மீன்ஸ் ஹாஃப் லூனார் மீன்ஸ் மூன் ஹாஃப் மூன் ஷேப் அது ஷேப் வந்து இப்படி இருக்குது பாருங்கள் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது இப்படி ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் மூன் ஷேப்பில் இருக்குது டபுள் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறேன் மூன் ஷேப்பில் ஹாஃப் மூன் ஷேப் செமி லூனார் வால்ஸ் ஈச் செமி லூனார் வால் இஸ் மேட் ஆஃப் த்ரீ ஹாஃப் மூன் ஷேப்டு கஸ்ப் இதில் வந்து த்ரீ ஹாஃப் மூன் ஷேப்டு கஸ்ப் வந்து இருக்குது த மயோகார்டியம் ஆஃப் தி பென்ட்ரிக்கல் இஸ் த்ரோன் இன் டு இர்ரெகுலர் மஸ்குலார் ரிட்ஜஸ் இப்போ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இர்ரெகுலர் மஸ்குலர் ரிட்ஜஸ் ரிட்ஜஸ்னால் ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் குட்டி குட்டியாக வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை ரிட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கால் ட்ராபக்குள்ளே கார்னியே அதாவது உள்ளுக்குள்ளே வந்து இங்கே இன்னர் லேயர் இன்னர் லேயர் ஆஃப் தி மசில்ஸில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா ரிட்ஜஸ் நிறைய வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ராபக்குள்ளே கார்னி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ராபக்குள்ளே கார்னி ஆர் மாடிஃபைடு இன் டூ காடே டென்டினே இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் வந்து எதாவது மாறிடுச்சு அப்படின்னா காடே டென்டினே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த காடே டென்டினே அப்படின்றது என்னென்னா இதை வந்து இந்த வால்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மசில்ஸ் அதாவது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதான் என்ன சொல்கிறோன்னா காடே டென்டினே சொல்கிறோம் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து இங்கே உள்ள மசில்ஸ்லேருந்து ரிட்ஜஸ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபைபர்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது த ட்ராபக்குலே கார்னியே ஆர் மாடிஃபைடு இன் டு கார்டே டென்டினே கார்டே டென்டினே இந்த மசில்ஸ் இதில் வந்து லைன் லைனாக இருக்கில்ல இதான் வந்து கார்டே டென்டினே த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் செமிலுனார் வால்ஸ் ஆர் அச்சீவ்டு பை கார்டே டென்டினே அதாவது இந்த வால்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறது எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா இந்த மசில்ஸ் இந்த கார்டே டென்டினே அப்படின்ற இந்த ஃபைபர்ஸாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது வீக் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த க்ளோஷர் ஓப்பனிங் வந்து இதில் வால்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாது த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த செமினார் வால்ஸ் ஆர் அச்சீவ்டு பை கார்டே டென்டினே த
Heart receives deoxygenated blood from various parts of the body through the inferior vena cava and superior vena cava. Heart receives in the back of uh, right side level and in the chamber when the blood is received the blina, superior vena cava and inferior vena cava which opens into right auricle. Oxygenated blood from the lungs drain into the left auricle through four pulmonary veins. In the left auricle, the blood is received. Oxygenated blood. In the deoxygenated blood, the receive is oxygenated blood. If you receive the deoxygenated blood, the auricle is ventricular, ventricular, pulmonary artery, lungs, lungs for oxygenation. After getting oxygen, the blood reaches the Auricle through pulmonary veins, left auricle through pulmonary veins. Left ventricle is the Iota body the body organs supply. This is the cycle. Okay. Then, if we look at human heart, human circulatory system, the structure is the same. Next heading is origin and conduction of heartbeat. Origin and conduction of heartbeat. The heart in human is myogenic. What is myogenic? Genic, genesis means formation, myo means muscles. Muscles now and the function of the myogenic abdisolro. In bracket, cardio myocytes can produce spontaneous rhythmic depolarization that initiates contraction, that initiates contraction. Cardio myocytes. The cells which make up the uh, contraction of heart. The, the cardio myocytes are cells that make up the heart muscles. Heart muscles make up panna kudiya cells kena pera abdina cardio myocytes abdi solro. Okay. Then the sequence bracket la the rhythmic spontaneous rhythmic depolarization abdi no term kurtur kanga. Spontaneous means natural. Automatic and adaka kudiya vishya on the spontaneous solro and rhythmic. Rhythmic abdina an order recurrent. Uh, alternation that is regular regular repeated and adakku kudiya adhe dhan thirumba thirumba than adakku adhu vandu recurrent ah thirumba thirumba order wise ah irukona oru time nadakumbodhu oru mari endo time nadakumbu vera mari illa ore mari irukku ana repeated ah nadakku adhu enna solra rhythm appdi solli solra depolarization what is depolarization depolarization means change within the cell during which the cell undergoes shift in electric charge Distribution resulting in less negative charge inside the cell. That is why we have depolarization means impulse formation. We have to do nerves in the impulse formation. We have to do in the heart in the impulse in the contact. We have to do contraction in the impulse contraction. Impulse contraction is the depolarization. We have to do the actual formation. Impulse formation is known as impulse. Okay, uh, in one the active potential of the solala, active potential solvo that initiate contraction. The sequence of electrical conduction of heart is shown in the figure. Rather than picture la on the Kutrukanga, next to say la on the picture la Kutrukanga. The cardiac cells with fastest rhythm are called as pacemaker cells. That the cardiac cells with fastest rhythm, behma on the rhythm on the Kaspanakudia, cells in a solro of dinner, pacemaker cells have been solro since they. Determine the contraction rate of the entire heart. This is the entire heart of the determine the cells. Pacemaker cells. That is activate the heart of the contract the function of the function. Suppose the pacemaker cell is defunctioned, the heart is stopped. That is the heart of the contract of the function. These cells are located in the right sinuatrial node or otherwise known as. Uh, pacemaker. This is a sign of the SA node, otherwise known as pacemaker. Then, natural heart activate the structure of the pacemaker. One of the left side of the right atrium is a node called auricular ventricular node. That is left side of the right atrium. Right, right atrium is right atrium. This is left side. This is the left side. Locate the pandra in the atla on the inner co dina in the auricular um, ventricular node in the in the atla inner co dina the top light on the light focus pandra in the atla on the 
சைன் ஏட்டில் நோடு இருக்கும் அதுவே வந்து இந்த இடத்துல இதே ரைட் ஏட்டியத்தில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏபி நோடு ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலர் நோடு டூ ஸ்பெஷல் கார்டியாக் ஃபைபர்ஸ் ஆர்டினேட் ஃப்ரம் தி ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலர் நோடு இந்த இதில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆரிகுலோ வென்ட்ரிகுலர் நோடில் இருந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் பிரான்ஞ்சு இங்கே அங்கேருந்து அப்படியே அது வந்து இந்த பக்கமாக வந்து கீழே வந்து ரன் ஆகும் அந்த மசல்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே வென்ட்ரிகுலர் நோடு கீழே வந்து அப்படியே வந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபைபரை என்ன சொல்கிறோம் பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் விச் ரன்ஸ் டவுன் இன்டு தி இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் இந்த இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் வழியாக வந்து கீழே வரைக்கும் வரும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரான்ஞ்சஸ் ஆகும் தீஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் அதாவது ஸ்ப்ரெட் டு தி வென்ட்ரிகல் இன்டர்வெட்டிகல் செப்டம் அண்ட் த ஃபைபர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் இன் டு தி வென்ட்ரிகல் ஃபைபர்ஸ் வந்து ரீ திரும்பவும் வந்து ரீபிரான்ச் ஆகி உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த ஃபுல்லாக சரவுண்ட் பண்ணிக்கும் எது வென்ட்ரிகல் ஃபுல்லாக சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களை நீங்கள் டயக்ராமில் வந்து பின்னாடி டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதை நல்லா தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் பட்ல் ஆஃப் ஹீஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீனாக லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா எஸ்ஏ நோடு இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஸ்பேஸ் மேக்கர் தென் ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் நோடு எஸ்ஏ நோடு இங்கே இருக்கும் ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் நோடு அது வந்து அப்படியே பிரான்ஞ்ச் ஆகி கீழே இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டத்தில் கீழே வந்து அப்படியே டவுன் ஆகி இங்கே அதை வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பண்டில் ஆஃப் ஹீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே டீ பிரான்ஞ்ச் திரும்ப வந்து ரீ பிரான்ஞ்ச் ஆகுது அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது மயோகார்டியல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பேஸ் மேக்கர் செல்ஸ் Produce excitation through depolarization of their cell membrane. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் எக்ஸைட்டேஷன் எக்ஸைட்டேஷனாக தூண்டப்படுதல் இன்ட்யூஸ் ஆகுது த்ரூ டீபோலரைசேஷன் டீபோலரைசேஷனாக ஆக்டிவ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆர் அதர்வைஸ் நோனஸ் இம்பல்ஸ் ஆஃப் தேர் செல் மெம்பிரேன் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஏர்லி டீபோலரைசேஷன் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை த சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய செல் மெம்பிரெயினில் இந்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செல் மெம்பிரெயினில் வந்து என்ன இருக்கும் அதில் போகக்கூடிய நர்வ் இம்பல்ஸில் வந்து நர்வ் மெம்பிரெயினில் வந்து அவுட் சைடில் வந்து சோடியமும் இன்சைடில் வந்து பொட்டாசியமும் அதிகமாக இருக்கும் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸிட்டேஷன் த்ரூ டீபாலரிசேஷன் த சோடியம் அயான்ஸ் ஆக்டிவ்லி என்டர்ஸ் இன் டு தி இன்சைட் ஆஃப் தி செல் மெம்பிரெயின் செல் மெம்பிரெயின்குள்ளே வந்து அதிகமாக சோடியம் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகுது ஆஃப்டர் த த்ரெஷோல் லெவல் ஆஃப் சோடியம் ஒரு லெவலுக்கு வந்து த்ரெஷோல் லெவல் வந்து சோடியம் உள்ளே போனவுடனே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா நமக்கு இம்பல்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நரம்பு வந்து தூண்டப்படும் அதுதான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதனால் நடக்குது சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் இன் பொட்டாசியம் எஃப்ளக்ஸ் வெளியில் வந்து பொட்டாசியம் வந்து கம்மியாக போகுது உள்ளுக்குள்ளே அதிகமாக வந்து சோடியம் உள்ளே போகுது இந்த மாதிரி டைமில் தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தட் இஸ் அட் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அதர்வைஸ் நோனஸ் டீபோலரைசேஷன் போலாரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து அயான்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகுது டீபோலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டு ஆக்டிவேட் டு ஆக்டிவேட் வோல்டேஜ் கேட்டட் கால்சியம் சேனல்ஸ் தட் காசஸ் ரேப்பிட் டீபோலரைசேஷன் விச் ரிசல்ட் இன் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மினிமம் பொட்டன்ஷியல் ரெக்யூட்டர் ஆக்டிவேட் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் கே கேட்டடு ஆக்சுவலாக வந்து கால்சியம் இதில் வந்து நமக்கு கால்சியம் ரிலீஸ் ஆகணும் இந்த டைமில் வந்து இந்த மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த கெமிக்கல் நேச்சர்னால் வந்து டீபோலைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து இம்பல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் வேகமாக வந்து இம்பல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது த பேஸ் மேக்கர் செல்ஸ் ரீபோலரைஸ் ஸ்லோலி வயா கே எஃப்ளக்ஸ் அதாவது என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ரீபொலைசேஷனாக திரும்பவும் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகுது அது ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படி சொல்லுவோம் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து நரம்பு தூண்டப்படுதல் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலில் வந்து அந்த நரம்பெல்லாம் வந்து நர்வ்ஸில்